。那是年幼的我，所见过最壮丽的风景，并在其后许多年的困顿人生里，被我反复回忆。华志，其实有时候我挺羡慕你的。你们家那些人虽然吵闹了，但也热热闹闹，有家的样子。这谁叫咱家？绣花呀！倘若你在一艘船上，这船行在海里，船上的钢手、舟师都离开了。听着不太妙。怀正安古不化，聚革直，及其家，留西北地，永不续用。奉旨烧家，不从者。一斩，是。只留下一车哭哭闹闹、吵吵啼啼的渡客。都在笑话我们，我们以后怎么办呀？享受花家尊荣，如今就该受花家之苦。根本不是人住的地方，真的没活路了。你若伸了翅膀，不如振翅飞了。就不用再操心水底的事了。倘若真的弃之不管，这船必定会卷进漩涡了。世路多艰，看来我们运气都不好。这一次，我知道怎么选。我要保护我想保护的人，做我想做的事情。值得吗？为了这一家子，与其躲着，不如往前。你想要护住他们，我便来护着你。我们都该再做一次选择。前途艰难，大家都在一条船上，只有我们齐心协力，才可以寻到活路。这回行船，你有钢手，有厨师，有和你风雨同舟的渡客。这五日内海足以叫唐吉龙名满前程。白掌柜可有打好算盘了？不如叫他更热闹些。你我俩当场摆擂。是花大姑娘，你快起来，起。好，成了。跟住了。嗯。谁？谢王那个亲信。王爷，有那孩子的消息了。一个脖子上有伤的孩子，那也是花家的马车。这可真是太巧了！你用马车带走了一个八九岁男孩，他人在何处？那是我胞弟花伯影，不知殿下找他是何事？今日要等擂台比赛完怎么上菜？二位贵客恐怕一时半会是吃不上。那便比试吧。你好好想想该如何砸我。今日他不会跟你走，他是我的帝君。我都调了几壶好酒，你错过了，是吗？那太严了。你想尝尝吗？给我查车搜身
。车上都是女眷，财物在我身上。各位请便。这位大哥别动气，他说的话不算，我才是当家的。东家，全听您吩咐。他是干什么的？他也不是外人，他是我家入赘的女婿。娘子说的对。哎呀，这外头的事都乱了呀！我也不让兄弟们几个白跑一趟，我出五贯钱，请兄弟们喝酒，你看怎么样？十贯，一个字不能少。六贯真没有了。那八八贯。陈江，多余的东衣现三包下来，分给大家。我们是去探亲，这些东衣呢，都是我家里人自己缝的。就这些，拿吧，拿吧，拿吧。那怎么好叫你一个女娘出门呢？家里没有一个顶住的男人啊？都在本地了。把这个旗挂在车头上，从这儿到三白城这一路上，不会再有人为难你。回城我们还要经过这里，若到时候兄弟们愿意和我一同南归，我们一起做点正经营生，世道艰难。更应该互相扶持。首领，今日没有什么消息。这几日没接到人，恐怕周司使已进入北洋了。经理抓了个探子，说你偷了招人。这没影的事儿，变死了。要么你这儿有穆桂，要么黄埔的出了轨。北地就这么些人，调查，龙爷。四叔问你，护送你来北地的。是什么人？你别告诉我是七秀司司使。我很早就喜欢他了。你该知道七秀司是做什么。这是你的私事，四叔本不该过问。可这里面实在太过凶险。你要知道，你二人的身份如果有朝一日分离，你该如何全身而退呀、啊？内村突尾各个会是安息，单冲了叶先生他们来的，打他们我就脱不了身。呀，我从没有想过要全身而退。还有事不能跟我们一起回去，对不对？我得回趟宫里。是宫里的事啊，才能真的遇到大麻烦。世子，私事体大，常青不敢擅专，还请世子做主。黄伯父怎么了？官家昨日下朝以后，说年下政务繁忙，罚得很，要小睡一下。结果这一躺下，奴婢便再也唤不醒官家了。立刻关闭宫门，严禁内外走动，召集七秀卫，与禁军一道封锁进宫。宫门内关，尽数提来审问、啊。昨日，陈氏可去过陈露宫？元老，我是冤枉的。宫里上下人口都查遍了，连只苍蝇都没少，可就是六皇子不见了。下官无能，陛下脉象微弱，气血凝滞，若无法可解，恐怕七日之内便会